Всем приветики! Ну что, у нас сегодня парфюмерное видео, хотя у меня уже пришла новая посылочка, и следующее, одно из следующих видео у нас будет распаковка сайта Рандеву. А сейчас я все еще обсуждаю, показываю то, что было ранее приобретено. Итак, парфюмы разные, не флаконы, но по разной стоимости. Вот, я как всегда делюсь с вами своим промокодом на 10% скидку, 10 ЕСЮ. Этот промокод действует при покупке на сумму от 2500 рублей. Он суммируется со всеми скидками, акциями на сайте. И все, и действует он бессрочно, да. Итак, мои дорогие, значит, сегодня я... Дело в том, что сегодня я нанесла один из ароматов. Я вам сейчас ставлю картинку, как он выглядит. Это трусарди. Это трусарди, линеечка с собачками. У меня от Levant travel версия. Вот такая вот travel версия именно, которую делает сайт Рандеву. Вот. Это один из самых знаменитых ароматов в этой линейке. О, девочки, пасаджета ин джалерия. Викторио Эммануэль 2. Пассаджетто это, это, это что? Это аромат называется или это линейка пассаджетто? По-моему, да, линейка вся линейка называется пассаджетто. В общем, неважно, а такой, такой красно-бордовый или какой-то такой, значит, флакончик. А картиночку вы либо увидите, либо уже увидели. Итак, этот аромат ко мне прибыл где-то полтора месяца назад, а то и два. Давно. Я его нанесла, и как-то, знаете, ну, что-то меня душило в нем. Я, это, знаете, как аромат, который все, абсолютно все сравнивают с э, каким-то э, шоколадно ореховой пастой. Я, конечно, здесь слышу некую ореховость, но я не слышу здесь прям вот эту пасту, сладость. Я вам больше скажу. Он, сейчас он прям очень вкусный стал. Вообще, почему я про него все-таки решила рассказать? Потому что он мне сейчас понравился. Потому что, видимо, этот аромат в теплое время года нужно выгуливать. В более прохладное время года аромат для меня был какой-то колкий, резкий. В общем, что-то меня все-таки в нем душило. А сегодня, я думаю, дай-ка я его нанесу. Давно не выгуливала. И вы просто не представляете, какой он вкусный. Я этот аромат, я не буду смотреть сегодня в нотки, что там, как, в общем, ореховость какая-то есть, да. Я думаю, что древесно-сандаловая база, ну, мне так кажется, но, во всяком случае, я так слышу. Здесь вот в чем дело. Вот эти вот все орешки я не люблю. Миндаль я не люблю. Не раскрываются они на мне хорошо. Не понимаю я, в чем там дело. Вот здесь... А в более теплое время года 23, даже пускай будет 25, но все-таки еще весна, еще не лето. А вот даже если очень тепло и градус прям хороший, да, чуть ли не 30, все равно сейчас пока что присутствует прохладный ветерок. Возможно, и летом будет то же самое, но когда более прохладно, аромат колки становится. Сейчас он стал пушистый, он стал мягкий, он стал вкусный. Я его могу отнести к даже к гурманике. Какая я здесь гурманика? Есть гурманика, которая сладость такая, да, когда вы просто вдохнули и все, и вам просто как будто бы вы торт сладющий съели, да, вам даже даже от этой сладости, от, от, от того, что вы вдохнули, вам уже плохо, как будто бы вы сладости переели. Здесь нет вот именно сладости, но вот эта вкусность, она присутствует. И, возможно, даже пушистость шоколада. То есть, в принципе, можно себе представить орехово-шоколадную пасту. Но это не так сладко, как действительно звучит орехово-шоколадная паста. Аромат нежный, пушистый, как будто припудренный. Знаете, как будто бы орехи в пудру растерли, 
И вот он приятнейший. Конечно, здесь проглядывают э, цветочные ноты, их очень мало. Я склоняюсь, что все-таки, конечно, это белые какие-то цветы, но не из разряда каких-то душных и доминирующих. Все-таки здесь вот это ореховость и шоколадность на э, первый план выходит. Настолько поменялся аромат, когда я первый раз его тестировала, я думала, ну где, ну какая ореховость, ну какая э, паста шоколадная. Сейчас это очень вкусно. Я выезжала именно в нем за новой посылкой, и э, была на улице, был ветерок. Я понимала, что, знаете, вот как будто бы ты дала себе установку, что ореховость не твоя вообще э, парфюмерия. Э, но здесь он раскрылся приятно, и ты считываешь его, что да, это приятный аромат, классный аромат, необычен для меня. Ну, наверное, полный флакон, ну нет, наверное, нет никакого полного флакона. И я на улице слышу этот шлейф, который обратно ко мне прилетает. Я понимаю, что ну, мне же в нем так комфортно, и мне же он настолько приятен, почему ты сразу отвергаешь э, покупку полного флакона. Но во всяком случае, э, шлейф хороший, стойкость э, ну, средняя, чуть выше среднего, то есть хорошая стойкость. Такой густой он аромат, он заметный, классный парфюм. А, в любом случае, пока у меня есть вот эти 8 мл, я буду ими с удовольствием пользоваться именно в тепло, Именно даже летом буду пробовать этим ароматом пользоваться. Потому что ореховость, может быть, она и есть, но вот этой шоколадной пасты, вот этой мягкости, пушистости нет в прохладу. И как-то что-то, ну, звенят, наверное, какие-то цветы. Как-то не так они там звучат. В общем, я в восторге. Насколько он мне не очень понравился, я не поняла, откуда да, такая любовь к этому аромату у всех, то сейчас я э, хочу его носить. И даже с мыслью, с той, что это, в общем-то, как будто бы не моя парфюмерия, не мое направление, что ли, да. Ты сама сразу себе говоришь, ну, это вообще-то не твое, ну, вот чуть-чуть поноси, ладно. Но как, чем больше я его на себе наношу, чем больше раз я его на себе наношу, вот сейчас, да, вновь нанесла. Я понимаю, что... Но он мне сильно нравится. Он с каждым разом мне все больше и больше нравится. И вообще, дайте мне флакон. Все же. Все же дайте мне флакон. Потрясающий аромат. Мне очень понравился. Очень классно, вкусно. Гурманско. То есть, именно съедобно вкусно я его ощущаю, да. Но... Есть такие съедобно вкусные ароматы, как, например, там шоколадный жадина от Монталь, но там просто э, кондитерская. Я не хочу пахнуть кондитерской. Это парфюмерно все-таки. Это не сладость, это не ощущение, что ты дома готовила торт, вышла и пропахлась. Нет. И все-таки сладости в этом э, так много нет. Здесь есть вот эта вот э, пудра орехов. А, да, вот, ну как-то он как-то пудрово все-таки звучит, но вроде как и орехово, да, может быть, орешки в пудру стерли, и он мягко звучит, и сладость есть, но вообще не громкая, не, и, и не такая уж и сладкая, но вкусно, вот вкусно и притягательно, очень вам рекомендую. Попробуйте, может быть, начните с пробничка, и если вы пробовали этот аромат, он вам не понравился, если это было более прохладное время года, вернитесь к нему сейчас, если он у вас есть, и протестируйте. Я думаю, что он вас очень удивит, и если хотите попробовать, у вас его нет, ну, возьмите хотя бы вот такую вот тревел-версию, вам, я думаю, на... Вот эту уже оставшуюся теплую весну хватит, и на лето вам хватит, на теплую осень. В общем, так вот поиграться орешками э, вполне себе, да, вкусненький. Вот прям вкусненький аромат. Следующий аромат у меня тоже в 8 миллилитрах. Это Arabian Oud. Рисала, я так понимаю, называется аромат. Этот аромат... Эм, Многие слышат даже немного кофейным, относящимся к Монталь Интенс э, Кафе. И я вам скажу, что-то подобное действительно в этом есть. Но все-таки это удовый парфюм. Вот уд здесь ярко сейчас звучит. Немножечко э, недомедицинская нотка и такая освежающая, но все-таки это уд. Раскрывается он, да, 
ну, не в гурманику, но вот нечто похожее есть, да, в Монталь Интенс Кафе. Ну, не то чтобы прям в Монталь, но хотя деревяшки действительно что-то схожее есть, какая-то, понимаете, здесь, здесь ут немножечко свербит и свежит, а там в Монталь мускус такой древесный, какой-то кисловатый такой. Но там и роза, там, возможно, роза кислит, но вот плюс-минус, да, вот нечто похожее, что-то действительно есть. В теплое время года аромат разогревается на коже, становится менее колким, менее агрессивным. Вот сейчас даже этот ут сглаживается, и ощущение, ну, тоже что-то такое вкусное в этом есть. Это не кофе все-таки, и не шоколадность все-таки, ну, вот что-то приятное. В принципе, ниша не бюджетная, этот бренд, да, такой нишевый не бюджетный, и... В этом варианте именно на теплое время я его буду выгуливать. В холод не раскрывался он так э, вкусно, э, не, чуть ли не шоколадно. Он в холод так не раскрывался. Сейчас он раскрывается, вот он, ут практически не свербит, ут мягчайший, просто какая-то, знаете, бархатная древесность, где-то в отголосках есть ут без вот этих свербинок. И я бы не сказала, да, что шоколад, я бы не сказала, что кофе, но действительно нечто подобное есть. Но я это могу определить как крутой, древесный, мягкий, теплый, вот такой вот с какой-то даже древесной трухой, да, такой вот уже рассыпалось дерево, и оно разогрето на солнце, и даже немного в шлейфе действительно слышится, ну, что ли, шоколадность даже, такой темный шоколад, знаете, вот тоже он какой-то такой растертый-перетертый, сухой, вот в шлейфе прям даже немножечко вкусно. Приятный аромат не на прохладу, ни в коем случае не на прохладу. У меня есть удовые ароматы, классическая, да, такая вот комбинация ут и роза, это Эйван. У меня есть аромат, и от Арифлэм есть у меня удовый аромат. Но как-то они все-таки более резкие, более душные, что ли, для меня. Вообще уды не моя тема. Но вот этот именно, в... то есть я те тоже ароматы пробовала в теплое время использовать, летом в том числе. Ну, как-то все равно они мне не очень идут, а вот этот аромат, он поприятнее. Ну, все-таки аромат подороже, и композиция классно скроена, он такой более я кругло так сделан аромат, но только в тепло. В более прохладное время года нет этой округлости, есть выпирающие явные ноты э, уда. Вот. Приятный аромат, классный аромат. Здесь он мне вообще не душит, уд здесь такой прям носибельный-носибельный, даже немножечко вкусный, я бы так сказала. Вот. Приятный аромат, да, буду выгуливать, то есть, как ни странно, но вот эти два аромата, Трусарди и вот этот Арабиан Уд, я буду выгуливать в более теплое время года. Но вот этот, видите, я больше носила, потому что я пыталась в более прохладное время года понять, откуда такая любовь к нему. И в то время я не поняла, вот сейчас я поняла. И вот это, как ни странно, казалось бы, совершенно не летние, не свежие, не какие-то такие, да, искрящиеся ароматы, но они действительно очень хорошо подходят больше на теплое время года. Попробуйте. Вот. Ну, арабия, ну, тут под вопросом, но даже если вы не любите уд, этот аромат в лето, взной в жару, он может вас обрадовать. Иногда свежесть от уда я слышу в шлейфе, но чаще и с руки, и в шлейфе я слышу даже шоколадность какую-то, такую вот вкус, вкусность такую. А, девочки, еще что хочу с вами обсудить. Том Форд, вельветовая орхидея. У меня есть от Ливан черная орхидея. Довольно странный для меня аромат. Хотя я понимаю его красоту. Я понимаю, за что любят этот парфюм. Кстати, слава богу, на мне он не очень стойкий. То есть там, ну, не 12 часов стойкость черной орхидеи. Но все-таки мне в нем сложно 
Хотя иногда под настроение, под какой-то образ, аутфит, под, смотря, как я хочу общаться с людьми, вообще хочу ли я с ними общаться, я могу нанести черную орхидею. Но к моему стыду вельветовую орхидею я никогда не тестировала. И мне было очень интересно ее протестировать. И я решила взять в пробнике вельветовую орхидею. Кстати, почему-то она сейчас гораздо дешевле черной орхидеи. Я даже подумываю, не записать ли мне ее в вишлист на будущие покупки. Итак, вельветовая орхидея, мои дорогие, Том Форд. Здесь есть орхидейность, да. Но здесь... Как сказать, ну, аромат э, плотный, но он не такой нуарный. Я вот вам как скажу. То есть есть ощущение э, землистые почули, они также есть. Есть ощущение орхидеи, есть ощущение э, вот этот гриб там, да, он, он есть. Но аромат как-то более носибельный, он какой-то бархатный. Вот это, видимо, вельветовая орхидея, она сама по себе, наверное, как цветочная, как цветочная композиция. Вообще орхидея, да, это такой выдуманный аккорд в парфюмерии. И вот я не могу сказать, что более свежий аромат, ну, может быть, слегка более свежий аромат. В общем, он как-то вкуснее, не настолько... Не настолько нуарный аромат, не настолько черный, какой-то готический, больше даже какой-то, ну, он не пушистый, какой-то он округлый, мягче, мягче аромат, более носибельный. И я вам больше скажу, что вот эта орхидея мне очень даже понравилась. Здесь тоже она, конечно, не просто обычная водичка, там цветочки, все легенько, все понятненько. Вообще нет, вообще прям нет. Но вот эта версия меня больше завораживает. Вот эту версию, я думаю, что я могу взять куда-то даже в поездку один флакон и прям неделю носить. То есть вот черный орхидею я не смогу, девочки, неделю носить. Ну просто не смогу. Вот эту версию вообще легко. Вообще легко. Ну как-то она более, более сделана для всех, что ли. То есть остается где-то ДНК внутри аромата вот то орхидея, да, вот эта черная орхидея. Вот что-то там остается, но разбавленная даже вот эта сердцевина и украшена более женственно, более мягко, более даже чуть-чуть может быть сладко, капельку и более для меня насильно. Однозначно прям к покупке, да, да, да. Не в, в то, чтобы прям завтра же побегу покупать. У меня обычно так происходит. Какие-то прям супер любимые ароматы я здесь и сейчас хочу купить. Бывают, конечно, какие-то спонтанные супер хотелки отодвигают даже вот те, которые я давно хочу купить. Но когда они все заканчиваются, и есть возможность что-то купить, и есть желание что-то купить, а вот таких вот эмоционально, таких вот, да, прям сильных э, всплесков нет, то я начинаю вспоминать, что же я давно хотела, что же мне нравится. Ну и, в общем, вот это тот аромат, который, да, я бы хотела. Э, ну, наверное, потому что еще... Ну и летом классно, да, его выгуливать можно и летом. Я думаю, что пробника мне на лето, в принципе, хватит. Но больше на сентябрь я бы хотела этот аромат приобрести. И, мои дорогие, довольно бюджетный аромат. Я его помню еще, наверное, в свои 20 лет. Я его один раз как-то протестировала. Хэллоуин называется. Джей Дел Позо. Вроде как так я прочитала. И как-то давно, там, в 20-22 года, в 20-21, наверное, я его как-то протестировала, я поняла, что мне понравился этот парфюм. Я его как-то помнила каким-то чуть ли не свежим. И я решила взять этот пробник, чтобы... То есть у меня была идея его купить. Но я подумала, что ну, я так давно его тестировала. 
и всего лишь один раз. И вдруг он все-таки, ну, сейчас не тот, или как-то мне что-то тогда показалось. И поэтому я решила э, взять этот пробник. И давайте теперь по, ну, протестируем. Дело в том, что это довольно бюджетная э, фирма, да, как я уже сказала. И я смотрю, там очень много новинок, каких-то фланкеров повыходило, там какие-то розовые, там что-то про поцелуи, там названия какие-то там, про любовь. О, да, он классный, я его купила и не тестировала. Девочки, это прям свежак, это на лето, это так прям плотно, причем густо сделано. Но я не считываю его все-таки как ретро-аромат, как какой-то такой, знаете, тех-тех времен, нет. Но а, звучит он довольно ярко и м -м, свежо. А, потом, через несколько минут, я уже слышу а, много цветов прохладных, а, плотных при этом. Я не скажу, что это пудровые цветы, но они такие вот прям плотненькие. И вот в шлейфе просто какая-то, знаете, леденящая такая нота. Немного сладковатый при этом, чуть-чуть. По моим ощущениям, древесно-мускусная база у аромат. Слушайте, он прям хороший. Прям хороший. Я его прям давно хотела, ну как-то так, знаете... А, и, возможно, я бы взяла вот, вот этот, он такой фиолетовенький, да, и какой-нибудь еще розовенький сразу, прям два. Я его еще повыгуливаю, я точно не знаю, насколько он стойкий, первый раз вот прям взяла его, да, но мне кажется, что это стойко, потому что это в духе, ну, как бы он сделан тогда еще, да, в общем-то, в 2000-х, я не скажу, что он звучит в духе 2000-х, но тогда, как мне кажется, ароматы все были довольно стойкие. Все довольно такие были плотно сделаны. То есть это даже если свежий аромат, он был так плотненько набит. Это сейчас все такое, знаете, а колонь, все какое-то полупрозрачное. А вот это довольно, ну он прям плотно явно звучит. Очень-очень-очень свежо. Именно вот этот шлейф, так, знаете, он прям закруживается, прям так зак закручивается в шлейфе этот аромат и возвращается к вам прям пронзительно свежо. Очень классный все. Следующая моя покупка, я думаю, будет вот этот аромат, потому что будет уже э, слишком жарко. И я буду э, все-таки всегда, я так, знаете, хочу что-то более свежее купить, чем же мне вечно там как-то охладиться. Хотя есть какие-то ароматы свежие, но нам же всегда с вами нужно какую-то новинку на такое жаркое время года. И тем более цена потрясающая, то есть это не ниша, это не 20, это не 15 тысяч, да, поэтому очень даже, да, да. Все ароматы мне нравятся, все четыре из этой подборки мне нравятся. Вот он где-то этот э, удовый аромат, ну он прям настолько пушистый уд, такой шоколадно-пушистый уд. Вот так я его слышу, и мы посмотрим, возможно... Ну, я как парф-любитель, конечно, я хочу все-таки, чтобы у меня какой-то один, да, то есть я не очень люблю удовый аромат, но, допустим, один какой-то классный для себя. Я бы нашла и купила, например, да, как, например, я не люблю орешки особо, да, в парфюмерии. Но, на мое удивление, вот этот аромат, он очень вкусненький, он такой сейчас пушистый. Такой он какой-то мягенький, но шлейф довольно заметный. То есть обычно все, что считывается пудрово, мягко, припудрено, вот как-то так, да, даже с каким-то пудрово-гурманским напылением, это все имеет хорошую стойкость и плотный явный шлейф. Поэтому да, классный аромат. Ну, как э, люксовая линейка Трусарди, он не супер, конечно, не люксовая какая-то, нишевая, да? А, не супер, конечно, бюджетный, но я думаю, что его можно себе позволить, или хотя бы в 8 миллилитрах, вот у меня есть. Ну, все, мои дорогие, я еще раз с вами делюсь своим промокодом 10 ЕСЮ. Спасибо большое, мои дорогие, кто им пользуется. А, вы мне пишите, если воспользовались, спасибо большое. А, вот... 10 ЕСЮ, мой промокод на 10% скидку, он действует при покупке на сумму 2500 рублей, вот, суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. 
Ну, на этом все. До свидания, мои дорогие. Спасибо за просмотр. Очень надеюсь на ваши комментарии. Надеюсь, что вы не забыли поставить мне лайк. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.